命与身体的论死精神，剿灭这帮不义分子！我们上一十万大洋，给我狠狠的轰，轰死这帮龟儿子！四门崭新的日本四一山炮啊，为什么不提前火力压制？滚！非要看人家当兵用炮，这炮管子有啥好看的？你懂个屁！这些炮都是洋玩意儿，在咱家里边一辈子都看不着，一辈子看不着，咋了？洋玩意儿咋了？现在好了吧？被人抓来当马夫，放心吧，啊，我都啊被他们抓出来三回当马夫。哎，我在那跑过去了吗？哥，那咱啥时候跑啊？哎，走，有人跑了。你们都给我听好了，把这些弹药运到前线，你们人人有赏。有谁再敢给我偷奸耍滑，你们看到了没有？他们俩就是你们的下场。还愣着干什么？走，哥，咱跑啊！别着急，走走走走，给我打！六十九团副将。六十九团副将总指挥部，敌人火力太猛，请求支援，请求支援，请求支援。六十九团副将总指挥部，六十九团副将总。我是六十九团参谋长，我军损失惨重，我请求撤离阵地，撤离阵地。喂喂，团座，我让你请求援兵，谁让你请求撤退？团座，这分明是拿我们当炮灰呀、啊！王建杰，到。我们的任务是什么？死守阵地，直到援军到来。看来你还没忘记我们的任务。团座，在这打下去，咱们这家底都要打光了呀！团座呀，闭嘴！只要战斗到了，剩下一个人，在没有接到撤退命令之前，谁不许撤？怎么回事？长官，我们没炮弹了！长官，我们这没炮弹了！长官，我们的炮弹也不多了。军军官，军军官，长官，老子的炮弹呢？长官，弹药车还在山坡后边。个老子的，集中两门大炮，轮流轰炸，别让他们发现咱们没有炮弹了。你，用炮弹去，用不到炮弹，老子宰了你！是，快去！团座，撤吧！再不撤就是俺家包饺子了，我的团座。团座，撤吧！你的命要紧呐！我的命倒是无所谓，兄弟们都没了，实在是令人痛心呐。撤吧！兄弟们，撤！司令怎么搞的？怎么把江武城的学生兵给叫来了？秦明、秦阳也在，这是战场，不是演戏场啊！去，告诉秦明和秦阳，带人给我撤了！是，兄弟们，学生兵都来了，暂时不撤了，跟我回指挥所。是。怎么回事？啊，前面的花卡住了。这往这儿，哎，一、二、三、哎、一、二、三、哎。哥，咋办？别吓我！马夫兵，赶紧起炮弹，赶紧收车，啊、快！机会来了
。青明，你看，那么多人啊，这我们的人能顶住吗？怕什么？能不能顶得住，就看咱们炮打得准不准了。长官，长官，您看啊，这轱辘一掉啊，是因为这路太陡了，前面的路啊更陡。如果咱们有点木桩呢，这车轱辘只要往沟里一掉，咱们拿木桩一撬就能给撬出来。万一特别陡的地方呢，把木桩呢塞在车轱辘底下，车呢就不至于往下打滑，也不会伤着人。嗯、啊，这倒是个办法。那木桩呢？木桩哪找去？啊？这山上这树林子里边这么多木头呢，那谁去啊？我我们俩哦，还不快去！哎，行行行，哎，你俩等会儿啊！你给我过来！哎，长官，我们俩一块儿去吧，我们俩一块儿去干活有劲儿。少废话，你过来，跟他一块儿上山找木桩去。快点！哎呦呦，哥哥，那铁头，等我回来啊！同学们，这是我们上真正的战场上露一手的机会。哥，要不然咱们先后撤一撤。不能再撤了，再撤我们的距离就够不着敌军的炮兵阵地了。不怕，有哥在呢。啊，加油，加油！怎么回事？车怎么停了？车轱辘坏了，我把这炮弹卸了，把车轱辘修好，马上就走。还修什么车？我告诉你，你现在每耽误一秒钟，阵地上就要死好几个炮兵。把这车上的炮弹卸下来，让这几个马夫兵背上去。后面那几个没有坏的马车，继续运炮弹，再耽误时间，军法重视，快，都快点！驾，驾！让你给我笑！哎哎，你笑！哎哎，拿枪来！哎哎，杀杀！打死！哎，别打！别打！别打！别打！别打！别打！你要把他打死了，不就少了一个运炮弹的人吗？我们现在马上晚上扛炮弹，快给我扛炮弹去！都听好了，给我扛着走。没蛇吧？嗯。娘的，什么炮弹还不来？听出来了吧？他们炮弹打得非常稀疏，说明他们的弹药可能不足了。接下来就是我们招呼他们了。哥，这种情况，咱们是不是应该先向指挥部汇报一下？听我的，有什么责任我来承担。同学们，都准备好了吗？准备好了，准备战斗。目标敌军阵地支撑点，标尺二八九，方向向右零零九，高低加二，点弹，延迟引信，激发，举飞，发。中了，哥，怎么打中了？怎么样，王三长？打得好，那你就告诉我哥，让你们组织反击，就说我们用炮火支援你们。走，青苗，青苗，第一次开阵炮，这给我野啊！以前打都是训练的，这阵炮真的娘的响啊！过野吗，同学们？过野，咱们继续轰他们。没炮了吗？怎么还有炮啊？都给我开炮！开炮！快！开炮！长官，长官，长官，长官，长官，长官！他妈的，这就等着挨打吗？啊！快！快！快！快！老板来了，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！滚开！别挡道！别给我卸人，扛炮弹去！赶紧给我扛炮弹！哎呀呀呀！头头，刚才那一炮您看到了吗？清明他们干得漂亮！我这两个堂弟呀、啊
，虽然是异母同胞，性格各异。丁明傲气冲天，就知道逞能。青阳呢，踏实谨慎，又缺少君子锐气。这两个兄弟性格，如果能结合一下就好了。这样吧，命令秦明集中火力，目标敌人炮兵阵地，掩护我们反击。是。好小子，可算让我找到了。哥，找到谁了？强，你看，敌军的炮兵阵地。强，拿出你讲武堂最佳天弹手的狠劲来，我们一定要一炮成名。看好吧，准备天弹，炮弹。目标敌军炮兵阵地，标尺二三幺，方向向右零零四，高低加一，打天弹。哎哎，铁头，哎，管他管他，哎，哎哎哎，谢谢谢谢，哎，你怎么样啊？没事儿。预备，放，小心，他呀！我跟你说，咱撑住，赶紧走，赶紧跑。哥，我脚疼。没事，我扶你一下。老子早知道你们想要逃跑，这一路上你们就没安分，信不信老子一枪崩了你？这别别，长官，我没想跑。他、啊啊、趴下。又打中了，陈总，太好了！别让三三幺团吃吃咱们的炮弹，青明也太神了，竟然用一门教练炮能够挑战三三幺团的炮兵队呀！我看他们没了炮兵，还耍什么威风？命令兄弟们，一定给我顶住了，给军部发电报，催催援兵。是，放！哎，发现。娘的，炮兵呢？还有炮兵吗？团长，炮兵死的死，伤的伤，都不行了。娘的，有会开炮的吗？谁会开炮？站出来！我剩了十个大洋。哎，想不想回家娶媳妇儿？想啊。别着急啊，哥呀，给你挣这娶媳妇儿钱去。妈的、啊！我剩了二十个大洋，谁会开炮？长官。长官，我我会开炮。他会打炮才怪呢。我会。你他娘的一个马夫胆子不小啊！耍我是吧？没有没有没有没有，我我我我真的会开炮，我我会。刚刚才我运炮弹的时候，我看到他们开炮了，我我我学会了。团长，现在炮兵都没有了，我看这小子还挺机灵的。咱们死马当活马医，开一炮让他试试。这回开炮。真真真会真会，那不记住了，要是骗我，一枪崩了你！不不不骗你，不骗你。哎，刚才您说说谁开炮赏二十大洋，这是真的吗？拿着。哎哎，我还有一件事，如果我要把炮给打响了，您是不是把我们给放了啊？行，只要你会开炮，怎么都行。哎哎，铁铁头铁头，啊，让他给我装炮弹，装炮弹，快过来，快点。我说你他娘的会不会开炮啊
？我会啊！快点！哥，你会啥呀？别闹了！我，你别怕，把炮弹给我拿过来。这时候还找乐子，这不作死吗？三哥，啊，等会儿，等会儿，啊，快点！来，啊，看见插军旗的那个地方了吗？那肯定是六十九团的指挥部，给我朝那个插军旗的地方轰！打，打那旗子，对，朝那打。兵阵地不是已经被我们摧毁了吗？去，把左军兵抓紧时间速战速决。今天炮火又上来了。是。长长官，我们能走了吧？站住！啊，看见前面那个火力点了没？把那个火力点给我轰掉。长官，咱刚才不是说好了吗？我我只要把这个炮给打响了，你你就给我钱让我回家了。哪那么多废话？哎，快点！长官。你说的呀，就是我这兄弟还得回家娶媳妇呢，你让我走吧。哎哎哎哎，你你，赶紧开炮，不开炮我就毙了他。哥，大官大官，我我我跟您说实话吧，您您让我要再开炮的话，那我一定会会把别人给伤着的。那万一要把别人给炸死，那孤魂野鬼都会来找我来了，那我可怎么办呀我？救命！长官，你别上了，别上了，我我开炮，我开炮行吗？天哪，天哪！快点！快，别动！快今天真是太过瘾了啊！不但第一次拿炮轰人，还第一次挨炮轰。准备，继续填炮。哎，哥，哥，按照咱们的教程，咱们的炮位已经暴露了，咱们是不是先转移炮位啊？刚才那一炮一定是试射，说不准啊，这下一炮就落大家脑袋上了。不着急，先打完这炮再说。又打中了，哎、继续开炮。秦阳，准备填的，是，快点，快点。清明他们的炮兵阵地遭到敌人炮击。清明和秦阳他们怎么样？清明倒是没事，可秦阳他……秦阳他……秦阳牺牲了。怎么会是这样？发起冲锋了，命令全团准备。报告，报告，六十七团和五十二团从东西两侧赶来增援。太好了，老天有眼呐！命令
全团准备反击，给我消灭对面那帮王八蛋！记住了，一定要活捉他们团长。是，走。发起做鬼。就是三三幺团团长，是，麻烦兄弟给龙司令带个信儿。之前他信心让我投奔他，现在你可以告诉他，我想好了，我跟他干。放心吧，兄弟的话，我一定会转达到的。准备要动，准备要动的话，就地正房。哥，他们不会把咱都毙了吧？不会不会不会，咱们又不是当兵的。军队长，走！快，干什么的？别动，别动，干什么的？别动！这些都是炮兵阵地上抓获的俘虏吗？是啊，你想干嘛？我就问句话，问完我就走。但我问话的时候是要插嘴，我就一枪崩了他。我问你们。刚才最后一炮是谁放的？谁放的？我再问你们最后一次，刚才最后一炮谁放？如果不说，你们偷偷都得死。松手！哎哎，长官，长官，长官。那个，我放的。哥，哥，你是什么兵？马夫兵，运炮弹的。马夫兵。哎呦，哎哥，哎呦，用得着你来称英雄？说，刚才谁放的最后一炮？哎，长官，您别为难他们了，那真是我打的。哎，我我。好。成英雄是吧？不怕死我就成全你！哎哎哎哎，顾启明，哎这，你要干什么？把枪给我放下！哥，这些都是从炮兵阵地下来的俘虏，刚才打青阳的，一定是他们。我要把那炮手找出来，为青阳报仇。青阳，是他炸死的吗？他就是个马夫兵，出来成英雄的。哎哎哎呦，说。最后那一炮，到底是谁放的？我放的，真的是你打的？这真的是我放的。我打第一炮的时候，我故意打的歪了一点儿。第二炮，我们那长官拿枪逼着我，让我打准了，我也没办法，我就，我就，是条汉子。哎，长官，我也是没办法。哎哎哎，哎呦哎呦，哎哎呦，长官长官，哎哎哎，长官，哎，哎，你不是说？刚才最后一炮是你开的吗？那你证明给我看看，看前面那棵树，如果你一炮能击中这棵树为中心，方圆十五步之内，我就相信。长官，如果万一击中了的话，能把我们都放了吗？可以，但是你记住了，如果打不中的话，你应该知道我要干什么。那就这么说定了。你小子还真行啊！来人，把那些人都给放了，把这小子给我带走。啊！大哥，不能放了他呀，他是杀青阳的凶手。闭嘴！怎么做？我知道。大哥，哎，接头，回家等我去。哎，哥，大哥，我来接。
干什么呢？哦，我我我我我我随便看看啊。你谁呀、啊？在这干嘛？哦，我我我是帮着这儿搬东西的。哎，你是不是贼？我我我我不是贼，我真的就随便看看。我我我，哎，追追。哎，你们说，咱们学校为什么要收留杨志华呀？我觉得教官他们可能觉得他是块料吧。放屁！什么料啊？他就是个马夫兵，有多大能耐？不过，我觉得他来讲武堂也未必是件坏事。你想啊，他整天在咱们眼皮底下，那咱们不是想干什么就干什么？什么事儿啊？别找不自在，给我站开！你们不就是比我们早进来几天吗？牛什么呀？有本事你试试！嚯，有挡横的，那就试试！你傻了！干什么？啊，没干什么，闹着玩呢。闹着玩呢。闹着玩。闹着玩。我看你们能吃饱撑的，赶紧熄灯睡觉去。再闹事，我全关你们禁闭。啊，睡觉睡觉。要啊！有事吗？报告长官，没事，赶紧睡觉。没事吧？没事，死不了。你刚进校，他们就对你下死手，以后啊，防着点啊。知道了。谢谢啊，谢什么谢呀、啊？上次考试体检，你不还忘了我吗？再说了，他们仗着人多欺负你，那我就得管。哎，你坏了他们的好事儿，不怕他们报复你啊？哼，怕他，其他的人怕他我不管，可我李华兵从来没把他放眼里。不管怎么说，谢谢啊。你要再谢的话，可就见外了啊。我可听说了。你小子一炮轰死了杜青阳，还敢大闹杜府寿宴？说真的，我佩服你。算了，从过去的事儿就别提了。说实话呀，杜新民这小子我不太喜欢，飞扬跋扈、公子哥的模样，看着就让人讨厌。哎，倒是你，我挺喜欢的。你这个朋友我可交定了啊！告诉你啊，下回他们要再欺负你，需要人帮忙，叫上我。一定。昨天晚上算那小子走运，没弄死他。别着急，有的是时间，早晚得弄他。监控到，起立。教官走，请坐。坐今天讲一下炮术的发展，炮术的发展。和工业革命有着密切的关系。在工业革命前的数百年间，生铁、青铜是铸炮的主要原材料
，火药也多以黑火药和球形炮弹为主。当然，那个时候的射程只有一两公里。但是随着工业革命的开始，火炮技术的发展也逐渐的上升到了一个飞跃的时期。在座的哪一位同学告诉我，十九世纪后期有哪几大化学？冶金工业巨头，请讲。英国的阿姆斯特朗炮厂和法国的施洛德钢铁公司，还有德国的克鲁伯公司。非常好，请坐。那么在这几大巨头之中，最重要的，就是德国克鲁伯公司。克鲁伯公司首创后膛填装技术，使炮管长度不再受炮口填装的限制。这无疑是一次重大的变革和突破。严振华，昨天没有睡好吗？没有，我休息好了。那看来是我的课讲的不好了。不是，没有。为什么哈欠连连？报告教官，我听不懂。一个马步兵只配当炮灰吧？好了，安静。严志华，听不懂没关系，慢慢来，只要你努力，迟早有一天你会听懂的。我看还是算了吧。其实昨天晚上我,我看书，我我看了两个多小时，看了还不到三页呢，我我实在是看不懂。严志华。你知道我最讨厌什么吗？我最讨厌那种不努力就放弃的人。他是个懦夫，根本不配做我这也剩男的学生。他只是我们的俘虏，有资格坐着听课吗？怎么？还有话要说吗？没关系，大家都是男人，说出来，不要憋在心里。是不是不服气？我我我我没这么不服的，我就是觉得。咱们是炮兵嘛？您讲这些什么理论知识，我觉得跟炮兵没关系。炮兵得操作炮啊，得实战演习啊。你看他们这理论学的都挺好的，背的也准确。那不是最后一操作炮，还都是我的手下败将吗？说什么呢？你也太嚣张了吧！走了狗屎运，就不知道自己是谁了是吗？这么跟教官说话？好了好了好了。杨志华，敢不敢跟我比试一下？如果你赢了我，以后我的课你不用上了，并且考试的时候，我会给你满分。行啊。哟，这么不怕死啊？您说吧，比什么？到时候你就知道了。杨志华、啊，比赛规则非常简单，上这门移动炮车，只开一炮，命中目标者为胜。上那个炮车呀，没听明白吗？我我明白了，上炮车开炮。如果你输了怎么办？要输了我就离开讲武堂，我退学。好。杨志华，看你了。上来吧，上来吧，上来吧。教官，我我输了。你知道你输在哪里吗？对马车不太熟悉。这这,这算了，我我我不说了。我知道你具备做优秀炮兵的潜质，但是操作火炮不是填弹发射那么简单，还有弹道学等多种学科。杨志华，不要以为侥幸打中几炮
，就觉得自己了不起。我告诉你，以你现在的水平，离一个优秀的炮兵差得很远。是，我我我现在明白了，也别说那么多了，我我我这就退学，我我我先走。等等，啊，谁让你走？我这人愿赌服输，输了就退学，不是说好了的吗？你们中国有这样一句老话，胜败乃兵家常事，将来你走向战场，谁都不能保证。你们不输，今天你输了一次，就像天塌了一样，输不可怕，但是输的要明白。今天输给我，你不丢人。是，还有。你是讲武堂的学生，怎么能说来就来，说走就走呢？是，教官教训的是。报告教官，杨志华顶撞教官，理应受到处罚。那你告诉我，他应该受到什么样的惩罚？按照校规，顶撞教官，应该关禁闭三天，其态度恶劣，起码要打扫一个月的茅厕。好。杨志华，从现在起，我任命你为炮兵学员队副队长。什么？教官，您这根本就不是惩罚他，是奖励他吗？没错，我就是要奖励他。为什么？因为他勇敢。我教了你们那么长时间，你们有一个人敢质问我吗？你们有一个人敢在训练场上跟我比武吗？将来你们都是要走向战场的战将，不是是做一个温室的学生。报告教官，发射完毕。杜清明，时间十秒，弹珠点距离目标一点零米，暂列第一。好，好，好，好，好，好，好。回队，是。杨振华，到，出来。发射完毕。杨志华，时间十二秒，弹着点距离目标零点五米，并列第一。杜新明，准备下一组。是。杨志华，去把王工换回来。是。张学士，黄振涛出列。是。检查教练带是否正常。是。报告队长，检查完毕，没有问题。好。张学士，你先上。是不及格，这次你再不及格，我就开除了啊！瞧好了啊！哎，对，小心点儿。今天教练带的这么沉呢？有时间限制的，哥。
Shebang! Fuck!什么意思啊？唐吉趁着龙司令在外作战，率军偷袭了昆明，部队现已到城外七十里处。昆明城守军兵力不足，团作紧急征调讲武堂的学生参加评判。团作钦点你们两位作为军事顾问，一起参加。
敌人的火力非常的凶猛，两侧都有重机枪。命令重炮营给我狠狠的打。是。排长，排长，我们什么时候开炮啊？大伙儿都等不及了。着什么急啊？我找一个最佳的时机。别着急。不管他们，炮手田段，不间断封炮。是，封。所有炮手注意，目标，前方敌军指挥部，方向，加零零九，高低。减零零三，停了。双炮齐放，预备，放，放。带两门迫击炮，跟我走。哎，听明，听明，你要干什么？看见了吗？前面那个位置是最佳的撤击位置，我要炮位前移。金明，你这样不经过上级请示是违反军令啊！这头，这是战场，战机稍纵即逝，等你请示完了，黄瓜菜不都凉了？金明，你忘了青阳是怎么死的？这跟青阳有什么关系？冲锋号都响了，只要我们把炮位前移到那个绝佳位置，就可以火力覆盖敌军。说不准，我们还可以打掉他们指挥所呢。我是一排长，听我的。将来有赏的时候，大家伙一起去。上军事法庭，我一个人去。可是这没什么可是，听我命令，炮位前移。是，胡总，炮位前移。是，你们跟我走。杜启明要干什么？这个想法很好，就是过于冒失了。如果杜清明改一改这个急脾气，将来他要比他的坦克更有前途呀！不行，不能由他想的来。快，这里距离够了，战炮。同学们，咱们让敌军好好领教领教，咱们讲武堂炮手的厉害。炮弹，放，开炮，放，快！敌人喘息的机会。老总，敌人的这一波冲锋让我们压下去了，他们可能要反冲锋了。这次咱们算是碰上对手了，对面这支部队。绝不是等闲之辈，我估计啊，一定是唐继尧压箱底儿的宝贝。您的部队顶住这边的冲锋，然后部队暂时撤离，让炮兵队掩护。是。放。
明，咱们就是一发炮弹了。什么？同学们，别紧张，我大哥一定会来救咱们的。知道，把炮弹留着，等敌人近距离，我们再架空还击他们。是。你是顾问，就能随随便便进入我的指挥部吗？秦明擅自脱离了叛变阵地，让敌人给围了，你得赶紧派兵救他们呀！你说什么？秦明擅自脱离阵地，在什么位置？是不是在那边？歼灭，不能轻举妄动啊，杜团长，你不动清明怎么办啊？如果清明出现什么不测，也怪他自己太自负。你，我是一团之长，不能因为救我的弟弟，牺牲更多士兵的生命，要顾全大局。杜团长。坏了！哎，这杜清明啊，被他们给包围了。哎，你看看，杨飞长啊，咱得去救人呢。同学们，走，跟我去救人。等等等等等等，都别动。现在去救人的话，那不等于送死吗？那敌人的火力那么猛。杨排长，都知道你跟清明有恩怨，但这时候你不能见死不救啊！瞧你说的，我至于这么小气吗？调包围，快！聚营，二七五，高低，减四，方向向左，加九。这是清明他们方位，你向他们开炮干嘛？营长，三分钟以后啊，你就朝这个位置给我开炮，记住了，三分钟准时开炮，打准点。如果打歪了的话，我跟清明有可能都回不来了。这是指挥权，就交给你了。给我几个手榴弹。对，排长，小心，你记住打准点啊。好，小心。应该不会来了，不会的，他是你哥。正因为他是我哥，我了解他。这个时候他再不来，他就应该不会来了。同学们，眼下只能靠我们自己了。打！头等，快开炮！是。哥，别急！听明，同学们，我对不起你们，我大哥是不会来了。你们为了活命，谁投降我不会怪你们。听明，你说什么屁话？咱们是兄弟，一起仇人入死，要死也死在一起。对，要死一起死。弟兄们。咱们跟他们拼了，拼了！
，杨振华。你没事吧，杨志华？你怎么来了？我当然来救你们来了。你来救我们，还轮不到你，你来抢什么英雄？杜清明，我杨志华根本就不是什么英雄，我是欠你弟弟一条人命，一直想还给他。今天是个机会，但是啊，就得看老天爷成不成全你了。杨志华，就凭你一个人，这不白白送死吗？少废话，想活命的话就听我说，三十秒之后啊，咱们的炮火会在敌人的攻击位撕开一道口子。那是咱们唯一能跑出去的机会，到时候能跑多快跑多快，明白了吗？已经全部就位，就等你下令了。真的，有你当我的参谋长，我省心多了。这是你我兄弟升职以后的第一仗，一定要打出彩来。放心吧，别的我不敢说，就火炮这块，共匪跟咱们是天壤之别。那好，那咱们现在就让共匪的土地变成一片焦土，开炮！是，预备。行，敌人的火力太猛了，我们的损失太惨重了。啊，不行啊，那怎么办呀？那狗日的特派员根本就不会打仗。注意隐蔽，我去找那狗日的去。啊，好，注意隐蔽。好。哎，我你会不会作战呀、啊？你会不会打仗啊？这敌人的火力这么猛啊！现在咱们，咱们这现在死守着，只有被动挨打的份儿。好多战士都白白牺牲了，你知不知道？杨志华同志，你说这话是有问题的。作战方针那是中央定的，不得放弃一寸土地，这也是我们战斗的指导纲领。
拿刀离城，违抗命令不成？跟你说啊，你少拿重量来压我，我不是这套。我就知道现在咱们这种战术是不行的，被动挨打得赶紧撤。哎呀，你懂不懂迂回战术你？杨志华，你这可是严重的机会主义。我告诉你，中央的政策，谁都不能够擅自改动。谁要是不按命令行事，这就是思想问题、路线问题。这是打仗啊！你不好好想想作战路线，你出什么思想路线啊？我问你，下不下令撤退？放肆！那我也最后也警告你，你立刻给我返回阵地。这是人死光了，也不能放弃一寸阵地。杨志华，这后果你负得起吗？景阳，你听。这对面的几次零星的开炮啊，完全被我军的炮火所湮灭了。之前的几次围剿，都说共匪如何如何厉害，我看也不过如此嘛。继续开炮，不能给共匪任何喘息的机会。是。放。几发炮弹？还有十发了！把炮给我架上，朝他们给我轰！炮腿坏了，想办法呀！那边有麻包吧？拿麻包垫着给我轰！是，快点！拿麻包！好。目测，敌方阵地四五零，向右，零零二。杨的，高地，加四，天台，天台，哇，天台，杀！指挥所，是，到，好，来呀，把他给我绑了，给我绑了，杨志华，你想干什么？别动！杨志华，你真吃了豹子胆了！我还以为你敢说，你到底想干什么？我告诉你啊，无论我干什么，我也不会要了你的命。但是如果再守下去，你就把所有战士的命都给要了。你记得，打完这场仗，你一定会请我喝酒的。快撤！快撤！撤！走！走！走！走！爸，咱干嘛绕那么大圈儿？你也往回走。到时候你就知道了。哎。是，请军座放心，我们一定会再接再厉的。是。秦明。这仗打得漂亮，照这种打法，我估计啊，不出一个月就可以剿灭共匪，这样军座就可以带咱们班师回天了。怎么了？今天打仗的过程里，注意到一个细节没有？什么细节啊？赤匪那边有几炮，打得很奇怪。也可以说打得很漂亮。嗨，这谁家过年不吃顿饺子的呀？嗯，不能大意，一定不能大意。是，放心吧。哼，对面那群王八蛋刚刚打了胜仗。看见咱们撤退，以为啊，咱们是怕了他们了。我这是给他来个障眼法、啊，一会儿啊，拿炮好好的轰他一下子，让他们死都不知道怎么死的。营长，咱们就剩下几发炮弹了，把耳狙击炮还没有炮架和瞄准镜，万一打不准的话，这事儿难不倒咱们。这样，把别的炮的炮架子摘下来，安在这炮上。铁头，这事儿会吧？会
，交给你了。好，走。哎，给我准备人道，只要一会儿拿炮一轰，咱们就冲下去，好好的揍他们狗日。是。是铁头，准备好了吗？准备好了。目测，前方敌军指挥部四五五，向左，零零八，高低加四。好，准备完毕。田娜。赤匪的地盘里钻，我想他们不会想象到我们有这么大胆量。等过几天，风声过去了，咱们再想办法撤过去。这是眼下，咱们得乔装一下。领导，嗯，你看，弟兄们，记住了，不到万不得已不能放枪。跟我来。好，好。什么？杨志华炸了敌人的炮兵指挥所，哈哈哈哈哈！